in five. So, Good evening, everyone. Welcome to another exciting episode of Enta Prisons Campus Care Champions, a platform where we introduce you to the stalwarts who have fought vigorously hard to achieve something. A dynamic platform where personalities from different walks of life and genre come together. People from various fields like bureaucrats, sports, business, stand-up comics, tech influencers, motivational speakers come on board and share their beautiful journey along with us. Today, I feel immensely honored to have a very special guest with us. I'm excited to have her on board with us. She's the epitome of fierceness who has made her way to become the first and highest woman ranking officer. She is someone who has dedicated her heart, mind and soul to the civil services and has worked on various social welfare projects. She is someone who has been an unconventional person since childhood. Through her persistent hard work, courage and zest, she has set an example for young ladies to join the prestigious services. In real sense, she is a Taliva officer, the one and only Ms. Kiran Bedi. Ma'am, welcome on board. Thank you very much. And top team. <laughs> and that's Dr. Kiran Bedi. Uh, Ma'am, it's an honor to have you here. And we have our uh, Pitara hai questions ka because your journey is so exciting. Rahi hai. So I was going through so many things but let me tell my audience that recently ma'am has penned down an incredible treasure on governance and leadership the book fearless governance is gaining immense popularity for it provides revelation to stark realities of governance book kaha se aap amazon se le sakte ho wo description mein mention hai so make sure you go and get that book and make sure you get leadership, you get empowerment, how to, you know, when uh, I got the police medal, we'll talk about that too. I know there is so much to talk about. And this book is actually an expansive journey of Pam's 40 years of experience in Indian police services. So it is a book to read, see, hear and feel. So go to Pam's book and ma'am अभी मत जाना अभी पहले ये शो देखते हैं <laughs> <laughs> जैसे ही आपको टाइम मिलता है उसके बाद या साइड बाय साइड अपने मोबाइल में भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें जिससे आपको नया रोज तो आप पूरी बुक का अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप थोड़े-थोड़े कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो उसमें से डेली बेसिस पे ऑलराइट मैम कमिंग क्विकली सो वी वांट टू नो दैट इन योर चाइल्डहुड व्हाट वाज योर ड्रीम यू ऑलवेज ड्रीमड ऑफ जॉइनिंग द कवेटेड सर्विसेज or uh, some other profession was in your mind? No, no. I knew that I didn't want to be the best job that I didn't like. I didn't want to be the best job that I didn't like. I didn't want to ask anyone. I didn't want to be the best job that I didn't like. I had to live in my space. I had to earn my own money. I had to keep my mom and dad in my mind. मैं किसी से कम नहीं होनी मेरे लिए कोई डाउरी नहीं होनी चाहिए मैं अपने फैसले खुद करूंगी सो so, ये था ये नहीं था कि एक दिन मैं ये जरूर था कि हां पब्लिक सर्विस में भी जाऊंगी क्योंकि उस वक्त क्योंकि मैं टेनिस की प्लेयर थी तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट्स डिफरेंट लेने अगर आपने मेडिकल करना है तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहिए लेकिन क्योंकि मैं टेनिस खेलती थी तो शाम को अब मेरे पास लेबोरेटरी के लिए और टाइम नहीं होता था तो इसलिए मेरे सारे लिबरल आर्ट्स थे मेरे ह्यूमैनिटीज थे सब्जेक्ट्स तो ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स सो मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना एक मेरे लिए लक्ष्य था लेकिन ये था कि मुझे 
जैसे बाकी विमेन है वैसे नहीं बनना साड़ी पहन के गहन गहने पहन के घूमना नहीं मुझे नहीं ऐसे करना मुझे खेलना है काम करना है और दूसरों के काम आना है मैम आई हैव दिस वेरी विविड इमेज ऑफ योर्स इन माय माइंड वेयर इन यू वर वेयरिंग अ सूट एंड उसके नीचे यू वर वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज एंड यू वर ऑलवेज सो एनर्जेटिक एंड ऑलवेज ऑन टोस कि हम ऐसे कर लेंगे हम वैसे कर लेंगे हम वैसे कर लेंगे हम वैसे कर लेंगे सो मैम हाउ हाउ डू यू फील सो एनर्जेटिक एंड व्हाट व्हाट डू यू एक्चुअली डू व्हाट्स योर डेली रूटीन मेरा डेली रूटीन ये है <coughs> कि मैं रोज सुबह फिटनेस जरूर करती हूँ वॉक जरूर करती हूँ एक्सरसाइज जरूर करती हूँ योगा करती हूँ अपने आप को फिट रखती हूँ मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है सो so, मैं नेचर में जरूर जाती हूँ वॉक सो वॉक नेचर सो साफ हवा क्लैनलीनेस ओपन स्काई आई लाइक दैट मुझे नेचर एंड आउटडोर बहुत अच्छा लगता है इसलिए टेनिस का जूता पहन के रखती हूँ तकरीबन right. तो इसलिए ताकि कभी भी भाग जाऊ अभी भी शायद मैंने टेनिस का जूता ही नीचे पहना हुआ है आपको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है तो मेरी रूटीन शुरू होती है फिटनेस से उसके बाद पढ़ती हूँ आई रीड अलॉट दो चीजें मेरी मेरी मॉर्निंग न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग न्यूट्रिशन मॉर्निंग एक्सरसाइज और दूसरा uh, uh, पढ़ना सो so, जब मैं रीडिंग कर लेती हूँ तो मेरा दिमाग में कुछ और नया आ जाता है जो मुझे एक्साइट करता है मैं उसको फिर सेव करती हूँ उसकी कटिंग रखती हूँ अपनी लाइब्रेरी बनाती हूँ मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी हर सब्जेक्ट पे मेरी लाइब्रेरी है सो so, वो लाइब्रेरी में मेरी क्लिपिंग जाती है सो so, मैं अपनी लाइब्रेरी भी मेंटेन करती हूँ पढ़ती ये ज्यादा नहीं सारी टाइम बट फिटनेस रीडिंग दिस इज इज इट्स ऑल विद माइंड इट्स माइंड एंड बॉडी उसके साथ साथ सादगी है इट्स सिंप्लिसिटी देन आई हैव अ वेरी सिंपल ब्रेकफास्ट दो कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेकफास्ट नहीं है I just whip some fruit of my taste into the milk. I do a mixture and I drink that milkshake, which is fruit in milk. That's all. Mm. So I this is the way I start my day, because it's so simple. It is nature oriented. It is food oriented for the mind, and it starts your day with energy. All right. Uh, all right, ma'am. Quickly, you started your service in nineteen seventy-five, if I'm correct. Right? 72, 72. 72. Okay. And seventy-five was my first assignment in Delhi Police. Yeah. Seventy-two, I joined the Indian Police Service. Okay. Okay. And you received the first medal in seventy-nine. Correct. Right, ma'am. Yeah. That medal, उसके पीछे की बहुत ma'am, I भयानक is not the correct word, but बहुत shocking कहानी है. Yeah. Ma'am, इतने ज़्यादा उसके आई डोंट नो वेदर लोगों को पता है कि नहीं पता है बट uh, मैं छोटा सा वो इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जब मैम को प्रेसिडेंट uh, पुलिस मेडल मिला था फॉर गैलेंट्री एंड मैम के सामने तकरीबन 700 से 800 अकाली uh, जो थे वो ऑर्गेनाइज थे देर वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन विच वॉज गोइंग ऑन एंड मैम एंड दे हैड शॉर्ट इन एवरी थिंग एंड मैम विद बेटोन चार्ज टूवर्ड्स दैम मैम ये मैम हिम्मत कैसे आई वो टेनिस रैकेट से आई मैं टेनिस इसी गर्ल्स आई वांट एवरी चाइल्ड टू प्ले स्पोर्ट्स क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप आउटडोर बन जाते हो एनर्जी लेते हो फिटनेस करते हो खाते हो पीते हो हंसते हो खेलते हो इट स्टार्ट्स बिल्डिंग योर डिसीजन मेकिंग योर एडवेंचर रिस्क टेकिंग यू आर कंपीटिंग तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है to be to grow up strongly as a child isliye sports khelna bahut zaruri hai marathon karo cycling karo bus mein mat jao agar nazdeek school hai to cycle pe jao daro mat ki bus maar jayegi are har cheez mein dar hai so aap tarike se jao walk karke jao exercise karna as a child builds your courage hmm. builds you strong aur agar aap competitive ho gaye to aap travel bhi karoge hmm. right hmm. to aapko zyada mehnat karni padegi in a way it's building your courage so as a girl then i was extra uh, sorry all rounder so jo bhi school mein activities hoti thi main hath khada karti thi maine bhi jana hai maine dance bhi seekhna hai maine uh, basketball bhi khelni hai maine parade bhi jana hai maine athletics bhi karni hai mujhe sab kuch karna hai to jab aap sab kuch karte ho kuch na kuch to har cheez mein seekhte ho na to aap all rounder ho jate ho to ye this or courage building it's actually confidence building 
courage and confidence come together. Right. This is how I earned my courage, confidence. Cycling 12, 12, 25 to 30 kilometers to easily my roads karti thi. Amritsar school se mera ghar or school, courage, tennis. So, ye exercise, fitness, uh, adventure. Phir shaam ko naturally sark pe aare hain. Ladke chhedengi. Hmm. Aapko ladke chhedte, abhi bhi chhedte. Ab to kam chhedte, pehle baat chhedte the. To ham bhi unko lada ladte the. To ye to nahi ki chhedke ghar chale gaya. उनको लड़ते थे उनके पीछे मगरते थे क्यों करा तुमने कई बार मुझे याद है कि कई बार उनकी वो पगड़ी होती थी किसी छेड़ने वाले की पगड़ी पीछे से पगड़ी पकड़ते थे इतनी लंबी पगड़ी उसकी उतर जाती <laughs> हम भी नहीं हार के नहीं आते थे <laughs> फिर कई बार वो करता था उसका साइकिल पकड़ लेते थे वो साइकिल छोड़ के भाग जाता था साइकिल मेरे हाथ में आ जाता उस साइकिल को हम पुलिस स्टेशन तक दाखिल कराते थे सी दिस इज करेज तो सडनली नहीं होता है करेज करेज ग्रोज एज अ चाइल्ड School girl, school boy, and then you learn it in college. So you continue activities. So that basically means sheltered life. Nahi bata. Unsheltered life. Mm. Uske liye teachers, parents ka bada role hota. Mm. They encourage you. My parents encouraged me. Mm. Right, right, right. So true. Uh, Ma'am spoke about deep teasing as well. And... Uh, Ma'am uh, was assigned to West District in 1979, and there was a. Uh, I remember uh, you assigned uh, uh, you uh, opened many new programs, and uh, there was a relatively drop in the EFTs in EFTs in cases in those district. Uh, all right, uh, I'll go to my first uh, special child that I have with me. She's Gauri. Uh, Gauri, you can ask Ma'am uh, your question first. Thank you, sir, and thank you, ma'am. And first of all, I would like to share that I'm also a humanities student, and I also play basketball as a sport, and I'm really inspired by you, ma'am. So coming to my question, I wanted to ask, like, I learned that you're also a really proficient tennis player, and you talked about it mm -hmm. recently also, and you made it to the nationals also, uh, probably at a time when I wasn't even born. So I would love to know from you, ma'am, like what was your inspiration and what thought made you to take such a tough decision to halt your career in tennis, to be an IPS officer? And what do you feel was the guiding force throughout your journey to ace the UPSC exam? And as you were talking about your fitness routine, uh, I'm really curious to know that are you still playing tennis in that routine, ma'am? My tennis? Am I playing? So you have so many questions. You ask so many questions. <laughs> I I think we'll have to break it up into three, four little little questions. But first of all, if you're playing basketball and you're also studying, you're moving the right direction because basketball is a wonderful team game. So continue playing basketball. That will keep you give you a play game as you grow. Okay, so if you're fulfilling a wonderful condition, that will make you strong. And that are also team builds in very good. You rose, jeet, they are there. Book will be kind of a tea cut there. Need me, George, because you are tired, right? So, but the I think what I did not want to, I played tennis, I became a national tennis champion at the age of 16. I was junior national champion at the age of 16. Now, why I did it because my father used to be a very good tennis player. He, and tennis was a part of the family. It's like, kisi ki family mein music hai, kisi ki family mein sports hai. Meri family mein tennis thi. We all as a family played tennis. So, suba school se sida tennis court jate te. Ghar nahi. Pehle school se tennis court. Tennis court mein homework bhi karna, khelna bhi, exercise bhi karna, mami ne bhi aana, dood aur juice leke aana. So, sab kuch wahi. Uske baad ghar chale jai homework. So, very organized life. That is why when you add sports to your student life, but I did not make it my career for the reason that I knew sports as a limitation. Sports is very important for your development. But sports, that time was not a career. Then, then it was like playing the game for the sake of loving the game. So that was the void. It was not for money. I wasn't playing for money. I was playing to learn to compete and travel and open up the world as a part of education. And UPSC examination was my public administration. So I will work and also very nationalistic in my approach. 
मुझे अपना नेशनल मुझे स्कॉलरशिप भी आई आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स बिकॉज़ आई स्कोर्ड फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन एंड आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू डू डू आई डू आई मास्ट पीएचडी आई डिड नॉट गो आई वांटेड टू वर्क इन इंडिया एंड सर्व माय कंट्री सो माय प्रेफरेंसेस एंड लाइक्स आर वेरी क्लियर जो पसंद है वही करना है जो पसंद नहीं वो नहीं करना सो दैट इज आई आई थिंक दैट क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ करेज It's not sports playing very good because that is one thing. But I don't play now because um, now my time five o'clock, four o'clock is work time. It's a peak work time. So if I go to play at that time, then it breaks my day, takes away from my work. That's why I do my morning fitness every day. In fact, half of my home is a gym. Can you believe it? I have all all the treadmills and the cross trainers. I have it. as a cycling i have it at home half of my living room is a gym so mere paas ye nahi hai ki mere liye aayega bada guest karega jo guest hai wo meri agar main kai bari mere paas guest ki meeting main cycling karti hu kehte hain ha baat karte raho let's enjoy so let's enjoy so i think it's a non conventional way of working where fitness work education studies all is merged and friendship all gets merged right right all right moving forward मैम डी एच आई अठारह सत्रह इससे क्या याद आता है आपको डी एच आई एटीन सेवेंटीन ये क्या है गाड़ी का कोई नंबर है क्या एम्बेसडर <laughs> कार पी एम ओ ऑफिस चलान हुई जिसकी वेर इन यू गॉट द निक नेम फ्रॉम किरण बेदी टू क्रेन बेदी राइट Ma'am, how was that experience? Children, this is important for you to know. Yeah. Now it's important that when you grow, you are growing with clarity. 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 You are growing that sense of justice traveled with me from my school days college days to my work hmm. to jab main kaam karne lagi to traffic police mein mujhe bataya gaya as dcp traffic police officers ne mujhe bataya ki madam aap chalan kehte hain chalan karo to maine yahan chalan ki koi value nahi maine kaha kyun bole paper chalan hota hai hum chalan karte hain uske samne hamare paas koi vip hota hai wo chalan ka kagaz leta hai phad ke aapko kehta hai ye le le ja ghar मैंने कहा अच्छा क्यों करते बोले मैडम यहां तो कोई कैंसिल कर देता है ये चलान का पेपर लेके डीसीपी के पास चले जाते डीसीपी कैंसिल कर देता है तो यहां कोई कैंसिल करता है और यहां वो फाड़ देता है तो मैंने कहा ना अब फटेगा और ना अब कैंसिल होगा वाई बिकॉज एट सेंस ऑफ जस्टिस और ना मैं डरती थी किसी से कि क्या करेंगे क्या कर लेंगे सो so, मुझे ये जो इनर कॉन्फिडेंस है जो मेरे साथ ग्रो किया वो बड़ा काम में आ गया because kaam mein who you are becomes you is very important who you are becomes you you are a person and a professional the person in you is a professional right so who you are as a character building as students you become you are put on a uniform aur koi change nahi hai agar aap hard working by nature hai justice oriented hai stamina hai aapke paas achhi habits hai aapne kya kiya sirf uniform hi to pehna और क्या है लेकिन अगर अंदर से आप कमजोर हैं आलसी हैं आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है यूनिफॉर्म पहन लिया वो हैबिट्स आपकी बाहर आती है यूनिफॉर्म के थ्रू तो यूनिफॉर्म इज एन एक्सप्रेशन हाउ द यूनिफॉर्म परफॉर्म्स इज व्हाट इज विद इन दिस यूनिफॉर्म बिहाइंड दिस यूनिफॉर्म तो मुझे कोई डर नहीं था किसी और से क्योंकि मेरे में आत्म कॉन्फिडेंस बहुत था आई वॉज नॉट फेलिंग की मैं किसी से कम हूं या किसी से ज्यादा हूं मैं कभी नहीं सोचा था मैं लड़की हूं या लड़का हूं मैं कमजोर हूं मैं कोई अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा मैं तो लड़कों को मैंने बताया ना अगर कोई छेड़ता था तो मैं भी उनको ठीक ठोकती थी सो so, ये मैसेज था तो ऐसे ही हुआ मेरे ऑफिसर ने मुझे अब ने हमने कहा दिया अब ना कैंसिल होगा चलान ना फटेगा तो तुमने उसी का चलान करना है जिसको आप स्टैंड और अगर कोई फाड़ेगा तो आप मुझे वायरलेस करना गाड़ी का नंबर नोट करना और वायरलेस करना तो मैंने अपने अपने पुलिस ऑफिसर्स को एम्पावर कर दिया कि मैं हूं ना आपके साथ आपके साथ मैं हूं आपकी कोई बेजती नहीं करेगा आप घबराओ मत लेकिन करना झूठ नहीं बोलना 
ठीक से करना मुझे गिनती नहीं चाहिए इतने सौ चलान रोज चाहिए मुझे सौ चलान नहीं चाहिए मुझे जीरो चलान चाहिए लेकिन काम ठीक होना चाहिए तो ऐसे ही एक बारी सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह उसका नाम है इंडिया टुडे की स्टोरी है उसने आ, कहा एक गाड़ी खड़ी थी जिसका नाम आपने लिया तो वो कह रहा उस गाड़ी को बोला कि देखो तुम रास्ता रोक रहे हो आप गाड़ी पार्किंग लॉट में ले जाओ कनॉट प्लेस की जगह थी तो उसने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं तो उसने बोला मैं नहीं जानता लेकिन आप गाड़ी ठीक करिए और आप अपनी जगह ले जाइए उसने कहा नहीं नहीं ये गाड़ी ना प्रधानमंत्री जी की गाड़ी है आप इसको कुछ नहीं कर सकते बोले आप ऐसे मत कहिए ये लीजिए चलान मैं आपको वार्निंग करता हूं नहीं तो मैं कुंडा लगाऊंगा क्रेन का और मैं इसको हटा दूंगा तो उसने उसने नहीं बाज आया वो सोचा कि कौन कहता है हिम्मत थी तो उसने क्या किया उसने कुंडा लगाया और हटा दिया उसने और मुझे वायरलेस करा कि हमने ये गाड़ी लगाई ये नंबर है उसका ये प्रधानमंत्री जी की गाड़ी निकली तो मैंने कहा यही तो हमारी पॉलिसी है ना ऊपर ना नीचे बराबर सब बराबर उसको चलान का उसको बोल पैसा भरे लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मेरा काम अस, मेरे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स का काम आसान हो गया yes. वो ना चलान फटे ना चलान कैंसिल हुए सो हमने अपना और क्रेन ने क्रेन तो हमने कॉन्ट्रैक्टर से ले ली थी जित हमारे पास क्रेन सरकारी एक भी नहीं थी ये सारी प्राइवेट क्रेन थी हमारे सरकार के पास कोई क्रेन नहीं थी उन दिनों में सारी प्राइवेट क्रेने लगा दी सोलह क्रेने और उनको ये कहा था तुम क्रेन वही गाड़ी उठाओगे जो हम कहेंगे पुलिस कहेगी ये नहीं सबके तुम पैसे बनाने आ रहे ये पैसा नहीं तुम बनाओगे तुम एनफोर्समेंट करोगे लेकिन तुम भूखे नहीं जाओगे हमने यहाँ प्रॉफिट नहीं बनाना हमने काम करना है उन्होंने भी हमारी बात सुनी तो हमने उसको फिर इसीलिए आपको बहुत सारी क्रेन नजर आने लगी उसके ऊपर माइक लग गया माइक लगाया और पहले लोगों को वार्न भी किया कि क्रेन आ रही है गाड़ी हटा लो वरना ले जाएंगे तो कई बड़े ढीठ लोग थे वो पता है क्या करते थे ड्राइवर बैठा रहता था ड्राइवर बैठा रहता था अब कैसे हटाओगे तो कईयों ने तो ड्राइवर के समय को गाड़ी and i know you had to go through some backlash as well because of this uh were in these people but man your sense of morality jiski aapne baat kari nahi sab saman hai because uh, you also didn't spare if i'm correct you also didn't spare your uh, sister in law correct for, and your yoga instructor for that matter correct uh, i did not spare her also yeah man this sense of morality मैम ये आपके अंदर अभी तो नहीं हुई होगी मतलब उस टाइम पे ये तो बचपन से ही इनग्रेव हुई होगी तो मैम ये कैसे आती है दिस सेंस सो हार्ड सेंस ऑफ मोरालिटी ये पेरेंट्स से आती है स्कूल से आती है अपब्रिंगिंग से आती है संस्कारों से आती है सोच से आती है घर का वातावरण अगर ऐसा अच्छा होता है तो जरूर आती है आपके आस के आपके पेरेंट्स से आती है अगर मैं कहूं और कोई नहीं सवाए पेरेंट्स से और फिर स्कूल भी री करता है लेकिन स्कूल री करे या ना करे तो भी आपके पेरेंट्स से आती है अगर आपका साथ पेरेंट्स के साथ कंट्रीब्यूशन अच्छा है स्ट्रॉन्ग है इन्फ्लुएंशियल है वो खुद भी ऐसा ही करते हैं जो आपको समझा रहे हैं उसका असर ज्यादा होता है और मैम जो बोलते सोसाइटी का या अब मैं बिकॉज उस समय को अगर इस समय से कंपेयर करूँ राइट right? mm-hmm. जैसे हम मीडिया में इतना सब कुछ देखते हैं एंड सोशल मीडिया यू नो अभी आपको पता है वो आई मीन सो मच इज गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया सो नाउ हाउ वन शुड मेंटेन इट्स सेंस ऑफ मोरालिटी एज अ किड इफ आई एम आस्किंग ऑल द मोर रीजन फॉर द होम्स इनफैक्ट होम के लिए चैलेंज बढ़ गया hmm. हमारे पास जो डिस्ट्रेक्शन आपके बच्चों में है इस वक्त वो हमारे पास नहीं थी हमारे पास वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी टेम्पटेशन नहीं थी सो so, ना टेम्पटेशन थी ना डिस्ट्रैक्शन थी अभी टेम्पटेशन भी हैं डिस्ट्रैक्शन भी हैं एंड दीज डिस्ट्रैक्शन बिकम टेम्पटेशन इसलिए द होम एंड द स्कूल रोल इज इवन स्ट्रॉगर टू कंटिन्यू टू री एनफोर्स वैल्यू एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड 
और उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता ना माँ बाप ना घरों में टाइम कम हो गया स्कूलों में भी कम हो गया इतने सारे कोर्सेज हैं इतने सारे इम्तिहान है रोट लर्निंग करो फटाफट रटा लेकिन नॉलेज नहीं सी वी आर नॉट एजुकेटिंग फॉर नॉलेज वी आर एजुकेटिंग टू पास एन एग्जामिनेशन पास एन एग्जामिनेशन गेट माई मार्क्स गेट माई मार्क्स असेंबली लाइन वही असेंबली लाइन बनाया हुआ है कि बच्चा यहाँ से घुसेगा इंजीनियर बनेगा और वो बनेगा चलो आगे उसको इंसानियत नहीं सिखा रहे हम अगर हम अपनी छोटी उम्र में बच्चे को इंसानियत सिखा दें वो आगे सफल इंसान बनेगा लेकिन हम इंसानियत नहीं सिखा रहे हमको बहुत इंसानियत सिखाएंगे किसी का दिल नहीं दुखाना किसी से झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करनी जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है कमी में रहना राइट थर्ड क्लास ट्रेवल करना पैसा ईमानदारी से खर्चा करना पॉकेट मनी या फालतू नहीं मांगनी अपने मामा मामा डैडी से सादा खाना खाना डिमांडिंग नहीं होना यू नो दीज आर वैल्यूज और फिर गुरुद्वारे भी जाना मंदिर भी जाना सब जगह कैथोलिक स्कूल में पढ़ी थी सभी चीजों के लिए एक कॉमन प्रेयर थी कि सबका भला हो सबका भला हो सो आई थिंक दीज संस्कार केम फ्रॉम स्कूल एंड होम्स एंड देर इज नो सब्सिट्यूट फॉर होम अगर हम सोचे तो कोई और बच्चे को पढ़ा देगा हम लोग आउटसोर्स नहीं कर सकते वैल्यू एजुकेशन आउटसोर्स नहीं कर सकते या बोर्डिंग स्कूल में चले गए बच्चे तो बोर्डिंग स्कूल तो बन सकता है ना ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग तो अब बोर्डिंग स्कूल का वातावरण कैसा है उस पर डिपेंड करेगा दैट इज द पॉइंट राइट मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट ट्रायल आई हैव साकी देवान फ्रॉम मॉडर्न पब्लिक स्कूल साकी ओवर टू यू थैंक यू सो मच सर इन थैंक यू मैम Uh, I would like to mention that I do have humanities, and I'm aiming to enter into civil services someday, hopefully. And Ma'am, you are a great inspiration for me. So my question to you is that: What is your mantra to succeed in life, and what advice would you like to give for a better and more successful life? See, I have told you the foundation. What is the secret of a tree bearing good fruit? Fruit. No, roots. Correct. It's roots. Right. Correct. 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 It's roots, but more than the roots, it's the gardener. Gardener, yeah. And then gardener, gardener when he seeds it, उसको क्या करता है पहले gardener उसको protect करता है और पेड़ बढ़ता है. फिर guard वो जो पेड़ है उसको खाद ठीक देता है. ठीक है? So gardener plays a role, and your parents, parents are your gardeners. Teachers are your gardeners. After this tree grows and it spreads its branches. and it then looks for its own nutrition by itself ab gardener to nahi na roots uproot karte ke dekhta ke wo pani ki taraf ja raha hai ke nahi nutrition ki then the tree itself starts looking for its own nutrition the gardener then receives parents grow old parents teachers you have outgrown from school now to college so it is the onus then is on you but if you if the tree has been planted properly and has had a real nice sapling protection then the onus then you might will you ask the tree why do you bear such good fruits no because the tree is like that when the tree grows up strongly nutritionally it will bear fruits and even if somebody plucks those fruits the tree will continue to bear fruits uski aadat hi hogi अच्छा फ्रूट देने की क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन उसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग फिर क्या करेगी वो ट्री ऐसे बनेगी कि ऐसे सीड्स भी देगी जो कहीं और सीड लगाओगे वैसा बनेगी दिस इज द लॉ ऑफ नेचर इन ह्यूमन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर उसकी ग्रोथ अच्छी बचे की बुनियाद अच्छी बन गई उसने फिर अपने आप भी ध्यान रखना शुरू कर दिया लेकिन उसके बाद ध्यान रखते रहे ध्यान हटाना नहीं बल्कि नई चीज ऐड करते रहना सीखते रहना और ताकि मेरा फ्रूट स्वीट हो राइट right? फ्रूट तो मुझे देना है लेकिन मेरा फ्रूट स्वीट रहे आई मस्ट कंटिन्यू टू वॉच दैट मीन्स आई गेट इन टू प्रोग्राम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अलर्टनेस एवरी डे यू कैंट स्किप योर इफ यू वॉन्ट योर फूड एवरी डे यू हैव टू बी फिट टू ईट if your mind if you'd want your mind to be a peace then you must train learn to handle your mind is it is it so then you want to uh, learn more you will add reading to your daily schedule 
right? You want to achieve more, you will manage your time better. You will not waste it in useless friends and gossips. You will not backbite. You will not steal. You will not. You will not do. And you will not tell lies. See, all this becomes a structure, and this becomes your character. So once your character is born, habits are natural. जो लैंग्वेज आपको अब आती है वही बोलोगे ना अब मुझे फ्रेंच नहीं आती मैं बोलूंगी मैं नहीं फ्रेंच बोल सकती आई मिस इन माई लैंग्वेज इज माई हैबिट इज माई कैरेक्टर दिस लैंग्वेज इज योर कैरेक्टर विच कम्स आउट नेचुरली इन ट्राइंग सर्कमस्टांस ट्राइंग सर्कमस्टांस में भी यू विल स्टैंड स्टिल यू विल योर कंपोजर विल नॉट गो यू विल स्टैंड स्टिल यू विल स्ट्रॉन्ग एंड यू विल मस्ट कंटिन्यू टू लर्न टू वॉर्ड ऑफ रॉन्ग इंफ्लुएंसेस You have to protect yourself. Clean yourself before you sleep. Well, we brush our teeth, we comb our hair. We must clean our head before we sleep. When we comb our hair, we must clean our head. Mm -hmm. The combing is a cleaning. It's de decluttering. It's a declutter. So I think these are habits. Even then, a mistake can happen. It will happen. Can happen. Certain tragedies in life will come when you won't know how to handle. But your consistency will help you. Will help you. Right. You may not be wearing clothes of a monk, but inside you, you will be clean. You will be pure. You will be spiritual. You will be spiritually strong, and you will know the emotional connect. You will know how to handle your emotion. You will cry. You will laugh. You will feel sad. You will be, but you won't get collapse. You will not collapse. You will keep standing up. Why? Because you learnt it as you grown yourself. I've seen in um, the Pondicherry when I was living in Rajnivas uh, there last few years. Do you know when we had a, a Nivar uh, a cyclone? There were many tall trees. They were called the palm trees. I noticed it is strong hurricane. I could uh, 90 100 kilometers per hour. But the tree stood straight like this. Its only leaves grew. वो स्ट्रेट रही वो ये हिली नहीं ट्री ट्रम भी ये हिलता रहा ये नहीं हिला रीजन था क्योंकि वो बड़ा डीप था उसके रूट्स बहुत डीप थे वो नहीं गिरा मैम वो टूटा नहीं ना वो नहीं टूटा यूजुअली तो मैम बोलते नहीं है ट्री इफ इट बेंड्स विद द वो नहीं वो लीव सॉरी उसकी लीव जो थी वो हिलती रही okay. लेकिन वो खड़ा रहा This is the strength of that palm tree. I saw it at midnight. मैंने सोचा इतना जोर दिस आ रहा है क्या होगा? मैंने अपनी पेड़ जाके देखे इतने tall tall. मैंने ये देखा ही हिल भी नहीं रहा. सिर्फ ये हिल रहा बहुत खूब. ये संभाल रहा है ये नहीं संभाल. So why the reason why it was almost a hundred year old tree, hundred fifty year old tree. The the deep it was very very deep strong. That is the secret. So the deeper our value system is. more convinced we are about it and we keep reminding ourselves of it the stronger would be our responses more cleaner cleaner will be our responses hmm. Hmm. right uh over to you rajiv uh one question from the live chat yes sir uh, <clears throat> sir there is a question from ashutosh like how can i develop the ability of perseverance in my life I have this question because whenever I start doing work, I didn't be able to stick to it. ये तो मैम बहुतों के साथ हमारे साथ problem है. दिमाग कैसे लगाए उस काम में? इसको कहते हैं discipline. मुझे याद है छोटी उम्र में हम लोग मैं और मेरी छोटी बहन मैं खूब पढ़ती थी अपने आप. मेरी बहन उठ-उठ के भाग जाती थी. मेरे पापा ने उसको रसील के साथ बांधा कुर्सी के साथ. क्योंकि तो टीचर आ रहा है ट्यूशन वाला अब वो भगा जाती थी ट्यूशन वाला टीचर वेट कर रहा है कि पढ़ो और वो भाग रही है पापा ने उसको रस्सी से क्यों बांधा बिकॉज वो उसके पास वो वो परसिवरेंस नहीं थी उसकी अटेंशन स्पैन लो था राइट तो बाबा ने सो कई बार हमको अपने आप रस्सी बांधनी पड़ेगी इसमें तो डैडी ने बांध दी अब तुम किसी को बच्चे को रस्सी बांध सकते हो पुलिस आ जाएगी So, आपको खुद अपनी रस्सी बनानी पड़ेगी अपनी ग्लू खुद लानी पड़ेगी नो बडी एल्स कैन होल्ड यू बैक नाउ देर इज इटुएशन वे यू टेल योर मम्मी मम्मी आई एम सिटिंग द चेयर यू स्टैंड अप एंड कीप होल्डिंग मी सो आई डोंट गेट अप दैट्स नॉट द चॉइस एनी मोर यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट यू वॉन्ट 
मैं चाहता हूं परसिवियरेंस लेकिन मेरा ना मन नहीं लगता तो पहले पहले मन लगाओ ना क्यों मन लगे वॉट यू वॉन्ट जितना चाहोगे वही करोगे अगर आपको चाहते हो मैं दोस्त के जाओ जाओ भाग जाऊं कभी कुछ खाने जाऊं पिक्चर जाऊं या मैं पिकनिक जाऊं तो फिर परसिवियरेंस कैसे आएगी आप वही करोगे जो आपका मन कर रहा है सो so, मन को काबू करो मन को वॉच करो इसलिए छोटी उम्र में हमको योगा मेडिटेशन काश सिखाते अगर स्कूलों में छोटी उम्र में स्कूल और मेडिटेशन सिखा दें जैसे बच्चों में जो ये जो उथल पुथल रहती है दे विल लर्न टू स्टेबिलाईज so what if we all of us in our schools what if i in our school start with a prayer assembly prayer yes now your children sit down all of you sit down be quiet shut your eyes and just do your internal prayer settle down settle down a little 15 minutes settle down once you learn to start settling down as a child because you rigid very fidgety you will see in a month or two the change comes that fidget goes that's where you will start learning to stabilize to become in, uh, to become in control of yourself aur dheere dheere aap practice ko bada sakte ho without that koi aur tarika nahi but see it costs nothing this costs nothing you don't need more teachers you don't need more departments even sitting on the chair can also happen fir bachcho ko ye homework bhi diya ja sakta hai ki sone se pehle prayer karo grateful bano aur fir se 10 minute quietly apne aap ko watch kar fir sona you will see many children some can chant some can say all right i want to chant okay you chant so somebody may sit a prayer do a prayer whatever but i think there are ways to uh, bring stability perseverance concentration focus so many things which we are distracted aur us waqt koi phone nahi koi messages nahi koi notifications nahi koi calls nahi kuch nahi just so that or while before you sleep you read your own little scripture whatever you want to read scripture karte karte band karo fir so jao these are the things which we can do all right all right moving forward uh, i have paul jason uh, paul your question would be ma'am my question is uh, what is the most challenging aspect when there is a change from an ip officer to a lieutenant governor i think it was a very beautiful growth because in the ip officer i was in charge of departments you see like for instance ig prison director general of police so i had these departments but it was very police related right lieutenant governor of puducherry meant police included i had education i had health all departments of the government all departments of the government were were under one common administration which is the lieutenant governor's office lieutenant governor's office was an administrator of all departments in charge so police was included so it was a larger larger canvas so police now was one of the canvas but this was large administration of the union territory which is very very nice right it is very very rewarding you must read this book which uh, you were being explained to if you can download it you can fearless go to the governance, right and go and see it fearless governance ma'am i will i will and i'll all my stories you know the, the chapters are not big it is about its few chapters you can read a chapter right. half a chapter it's about three pages of the chapter that's all aur usme na qr code bhi hai So if you after the chapter you want to see a video of it oh, wow. you go to the QR code click that's right and you will see the QR code you will see videos also right guys who are watching us on youtube uh, yahan pe mere left side pe uh, fearless governance ki book likhi uh, aap dekh rahe hoge uh, ye ma'am ki website pe available hai it is absolutely free of cost मैम वेबसाइट का नाम एक बार बता दीजिए दोबारा से kiranbedi.com से हां मैम के हाथ में भी है मैम एक बार दिखा दीजिए दोबारा से दिस इज द बुक राइट एंड यू सी दिस हैज पिक्चर्स एंड इट हैज क्यूआर कोड्स सी दिस इट्स गॉट लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड मोर इफ यू वांट टू सी वीडियो यू वांट टू सी सी दिस सो दिस ऑल फॉर एंड दीस आर ऑल स्टोरीज वन स्टोरी एट अ टाइम एंड जस्ट टू एंड हाफ पेजेस वन पेज 
how I began. Yes, sab kuch hai isme. You will love reading it. It's not only for elders; it's for children, teenagers. It's very useful. See this? Got so many pictures. See this? It's color. And in the website, the QR code is all in color. You will love it. Right. Just enjoy reading. Yeah. So it's a humble request, guys. Please do download the book because इसपे मैम की कहानी या किससे नहीं है उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है वो सबसे बड़ी बात है यू नो एंड मैम की कहानी हर किसी को पता है बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम उससे ज्ञान कितना ले सकते हैं हाउ कैन हर जर्नी बी यूजफुल टू अस सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट सो प्लीज विजिट द वेबसाइट डाउनलोड द बुक और मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट स्टूडेंट पवन प्रीत could you please ask your question very quickly good evening ma'am good evening pavan i am pavanpreet from 8th uh, sanpra of the oxo school of education district bathinda and ma'am you are an idol for almost every woman in india and uh, sometimes if we feel like we should quit and uh, give up our goal in that situation how do you keep yourself consistent and motivated towards your goal hmm. it's again when i told you you must start being with yourself ask yourself why are you quitting why don't that means your goal is not interesting you see what is your goal i want to be an athlete but i don't want to work hard that means your goal is not in consonance with your thinking or you want to be an athlete you want to win a race then you have to practice then you do small steps every, every day but if you want to quit then you are not want your goal that means there's no clarity in what you want it's not a goal it's not a goal it's a desire it's your wish it's a dream and you wake up and the dream is over yours is a dream it's your wish is not your goal because if there's a goal then you want it you must ask yourself how much i want it am i really hungry for it or am i just want it because meri friend hai to mera wo dekho wo kitni first aari hai maine first aari mera goal bhi hai first aana to unko pata hai ki wo kya karti hai first aane ke liye wo padhti zyada hai bat ke concentrate karti hai revision karti hai apna test leti hai ज्यादा बुक्स पढ़ती है तो मैं उसके साथ बन जा उसके जैसा बनना चाहती हूँ तो फिर उसके जैसे करो ना लेकिन मेरा गोल तो गोल नहीं है वो आपका फिर डोंट कॉल इट योर गोल इट्स योर विश विश हैज विश टू बी कन्वर्टेड इन टू गोल मीन्स अ मेथड अ जर्नी अ लैडर अ स्टेप्स वन बाय वन यू रीच द गोल अगर मैंने जाना है ऊपर एवरेस्ट पे या किसी हिल पे तो मुझे रोज थोड़ा 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 करके जाना पड़ेगा मैं नीचे से देखूं मेरा गोल है ना वहां पर पहुंचना लेकिन मुझे आ, मैं ऊपर कैसे जाऊं तो गोल नहीं है वो आपकी विश है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर विश एंड गोल अंडरस्टैंड गोल मीन्स एवरी डे यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स इट वो गोल कर रोज 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 जाओगे रोज रोज जा और जाकर पहुंच जाओगे फिर कहोगे अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया ये तो मैंने अचीव कर ली सो गोल इज अ डेस्टिनेशन लेकिन उधर चाहो तो सही ना मेरे गोल है कश्मीर जाना लेकिन टिकट ले रहे हो तुम काठमांडू की तो कैसे जाओगे कश्मीर तो आप टिकट भी वही लोगे जो आपको कश्मीर ले जाएगी ना कि काठमांडू सो वो है डिजायर सो अंडरस्टैंड मेरा दिल करता है मेरा मेरा दिल करता है लेकिन ना तो फिर दिल कर रहा है ना लेकिन कर क्या रहे हो वो देखो ना सो वो ही और कई बार गोल छोटा बनाओ ताकि छोटा छोटा अचीव करो जरूरी नहीं था मैंने माउंट एवरेस्टी जाना है मैंने ना इतना कल आज ये छोटा छोटा का जब छोटा छोटा करते जाते हो तो जर्नी पास हो जाती है लेकिन आप पहले से इतना बड़ा कर लो कि मुझे ये करना है तो पहले से खुश हो जाओगे और ये बहुत मुश्किल है गो स्मॉल आज मैंने छोटा ये करना है फिर मैंने ये छोटा ये तो पीछे मुड़ के देखो मैं जब मैं बुक लिखने लगी थी तो मैंने चैप्टर्स लिखे इतने सारे मैंने सोचा हाय मैं कैसे करूंगी इतना सारा लिखाऊंगी कैसे मैंने चैप्टर्स तो बना लिए फिर रोज फैसला कर लिया कि अच्छा एक हफ्ते में ना मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी सारे चैप्टर तो मैं नहीं कर सकती लेकिन हर दिन हफ्ते में एक तो कर सकती हूँ तो मैंने अपने गोल को क्या किया 
लंबा था बुक लिखनी लेकिन मेथोडोलॉजी को छोटा कर लिया और मैंने एक एक हफ्ते में एक एक तो जो भी मेरा काम था उस एक चैप्टर लिखने के लिए मैं वो एक हफ्ते में तो जब मेरा एक हफ्ते में एक होने लगा फिर मैं एक 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 करने लगे वो होने लगे फिर मुझे बड़ी खुशी होने लगी मैंने दस चैप्टर लिख लिए मैंने बीस चैप्टर लिख लिए तब तो कोई रोकने का मतलब ही नहीं था तब तो मेरी रेस भाग गई थी सो आई स्टार्ट विद चैप्टर वन चैप्टर सो एक एक करके हाफ चैप्टर रिसर्च करके ताकि मैं उतना ही कर लू जो मेरा आज का काम तो वो भी धीरे धीरे होते देखो लिखा गया नहीं तो मैं अगर पहले से कहती अरे सिक्सटी चैप्टर इतना कुछ मैं कैसे लिखूंगी तो मैं घर फिस जाती मेरी डिजायर थी बुक लिखू लेकिन मेरी वांट थी मेरा गोल था मैंने कहा हाँ मेरे वॉन्ट है मेरा गोल भी है तो फिर मैं क्या शिकार से शुरू करू पहले चैप्टर सो आई स्टार्ट दैट्स वे यू डू wonderfully said and wonderfully mentioned uh all right tanishka has a very interesting question ma'am about financial independence uh tanishka over to you hello ma'am as you already told us that uh, you want to become a independent woman so i just want to know that what is financial independence according to you and i also want to know that is it important for the wo- women of today's world So, उसके पास मुझे बताओ तनिष्का जब आप दूसरे से मांग के खाओगे तो इंडिपेंडेंस हो सकती है और कुछ तो से मांगना है तो कुछ चीज की कीमत होती है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना तो अगर आप किसी से मांगोगे देखो अपनी मम्मी डैडी से सिर्फ मांग सकते और किसी से नहीं अगर मांगना है ना सिर्फ मम्मी डैडी से और बाहर से किसी से नहीं और उसके लिए तो कमाना है ना तो अगर आप बाहर से भी दूसरों को से फ्रेंड से मांगने लग जाओगे तो तुम फ्रेंड एक दिन कहेगी अरे बड़ा मैंने दिया अब तू मेरे लिए कर मैंने तुझे पैसे दिए तुम मेरे कर तुम्हारी इंडिपेंडेंस है क्या आपने अपनी okay. इंडिपेंडेंस खो दी अब शादी हो जाती है हस्बैंड वाइफ की बचारी वाइफ जो है बहुत अच्छी है लेकिन वो अपने हसबेंड से चाहती है कि मुझे दे पॉकेट मनी दे या मुझे कुछ खरीदना है तो मान लो हस्बैंड कहते नहीं खरीदने की जरूरत कोई जात नहीं जरूरत है उसकी इंडिपेंडेंस वो तो रुस जाएगी कि देखो मुझे मैंने कहा था मुझे नहीं दिया तो अगर मान लो उसके पास अपना पैसा हो तो वो अपनी मर्जी से जाके खरीद सकती तो इंडिपेंडेंट कहा है पहले में वो डिपेंडेंट है दूसरे में वो इंडिपेंडेंट सपोजिंग वो अपने भाई के लिए प्रेजेंट ले जाना चाहती है और वो क्या से अगर उसके पास पैसा होगा पैसा लेगी बैंक से अपने भाई को अपना गिफ्ट दे देगी राखी दे, का गिफ्ट दे देगी अगर उसके वो पैसा नहीं होगा तो किसी रिश्तेदार से मांगेगी मांगेगी या अपने हस्बैंड से मांगेगी तो मान लीजिए हस्बैंड कहता नहीं दूंगा नहीं है मेरे पास मेरे पास नहीं है वो प्रेजेंट भी नहीं दे सकी वो खुश हो जाएगी रोएगी हाँ मैं, मैं अपने भाई को प्रेजेंट नहीं दे सकी क्यों क्योंकि वो डिपेंडेंट है फिनेंशियल इंडिपेंडेंट से क्या है वो अपनी मर्जी से काम अपनी इच्छा पूरी कर सकती है या अपनी जरूरत भी पूरी कर सकती है लेकिन अगर पास पैसा ही नहीं है तो अपनी जरूरत भी नहीं पूरी कर सकेगी इसलिए हर लड़की को जैसे हर लड़के को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है ऐसे ही लड़की के लिए भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है अपना पैसा खर्चा उसके अपना खर्चा क्यों फैमिली के लिए भी सपोर्ट करे क्यों नहीं करे जैसे लड़का करता है खुद भी कमाता है फैमिली को भी चलाता है लड़की भी खुद कमाए घर भी चलाए अपना जिंदगी अपने मम्मी डैडी की भी हेल्प करे अगर जरूरत पड़े तो क्यों वो किसी से कम थोड़ी है लड़की भी पढ़ी लिखी लड़की भी काम करे वो क्यों नहीं कमा के अपने अगर मम्मी डैडी को जरूरत है क्यों ना दे क्यों वो किसी से कम है क्या नहीं मगर तो ही वह कर सकेगी ना अगर खुद इंडिपेंडेंट होगी तो ही ना नहीं तो कैसे करेगी ये थोड़ी कह सकती है अपने हस्बैंड को मुझे पैसे दो मैंने अपने डैडी को देना है वो दे देगा बड़ा अच्छा इंसान होगा कह देगा नहीं देना क्यों दू मैं मैं तेरे डैडी को तो फिर क्या करेगी सो so, वो तो बल्कि जब इंडिपेंडेंट होती है तो दूसरों की मदद तो तो ही कर सकेगी अगर खुद उसके पास कुछ है पैसा पैसा कुछ तो पैसा नहीं है तो वो मांगेगी मांगेगी तो हाँ भी हो सकती ना भी हो सकती राइट ठीक है ओके मैम एक पर्सनल क्वेश्चन मेरी तरफ से इफ यू मे अलाउ 
मैम नॉर्मली हमारी सोसाइटी का एक पार्ट होता है विच इज विच नॉर्मल पीपल भी टेंड टू फर्गेट एंड यू वर डी जी प्रेजेंस और आई जी प्रेजेंस राइट डेली पुलिस आई जी प्रेजेंस मैम उस पे यू वन रिवॉर्म मैगसे से अवार्ड फॉर द वर्क दैट यू डेड ओवर दैट मैम वॉट इंस्पायर्ड यू बिकॉज वो सेक्ट जो हमारा क्रिमिनल्स और उनका सेक्ट है नॉर्मली नॉर्मल हम लोग बात नहीं करते हैं उस बारे में बट यू अगेन वेंट एंड मेड रिफॉर्म्स इन द इंटायर प्रोग्राम सो मैम वॉट इंस्पायर यू एंड देखो मैं जब भी मुझे कोई काम मिलता है ये मेरी एक अच्छी आदत है तुम्हारी भी भी आदत हो सकती है आपको क्लास मिलता है या सब्जेक्ट मिलता है कोई भी कोई लक्ष्य मिलता है जुम्मेवारी मिलती है जुम्मेवारी मिलती है मान लो जैसे मुझे जुम्मेवारी मिली टू बी आई जी प्रेजेंट तो मैं वहां जाकर ये अपने मन में सोचा अपने आप से पूछा कि ये जुम्मेवारी में मेरा मतलब क्या है एक है मतलब कि चलो नौकरी मिल गई तनख्वाह मिलेगी जो कर सकते करो हाँ ये एक मतलब है कि यहां से कोई भागे नहीं एक मतलब है कि जेल से कोई भागे नहीं जैसमीन सिक्योरिटी मैं खूब बढ़ाऊं ताकि कोई भागे नहीं तो बड़ी कामयाबी क्योंकि जेल का मतलब है कोई भागे नहीं राइट तो मैंने ये सोचा मेरे काम दो है एक नहीं है एक है यहां से कोई भागे नहीं सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ये जब कोई यहां से जाए वो वापस नहीं आए अगर वापस नहीं आए के लिए मतलब क्या है कैसे नहीं वापस आएगा दरवाजा थोड़ी बंद रहेगा वो तो अगर चोरी करेगा दोबारा आएगा मैंने कहा नहीं हम अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे सुधारेंगे स्वच्छता देंगे मूल्य देंगे ताकि वो बदल के जाए यहां से सोच बदल के जाए वो ये तय करके जाए अब मैं ये आया हूं वापस नहीं आऊंगा तो हमने स्लोगन शुरू किया था यहां से जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा हम रोज प्रार्थना में बोलते थे दो 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 स्लोगन बोलते थे यहां से जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा खुश रहूंगा खुशियां बांटूंगा अब मुझे बताओ ये दो स्लोगन करने के बाद वो आएगा दोबारा प्रार्थना करते थे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो कर रोज शाम को प्रार्थना करते थे उसके बाद ये स्लोगन से बंद करते थे सो so, उसके लिए सिर्फ स्लोगन नहीं था सुबह वो पढ़ते थे नौ से ग्यारह रोज पढ़ाई होती थी उनकी स्कूलों की पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई युवाओं की पढ़ाई बूढ़ों की पढ़ाई और प्रिजनर्स में से टीचर बन गए थे क्योंकि कोई बीए आया है कोई एमए करके आया है अब समाज है ना उनको हमने टीचर्स बनाया बाकियों की क्लासेस लगाई जो अनपढ़ थे उनकी क्लास वन बनाया कोई प्राइमरी स्कूल बनाया उस उनकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन के अनुसार हमने उनकी क्लासेस बनाई फिर हमने उन्हीं को टीचर बनाया और बुक्स की डोनेशन मांगी आप लोगों के से यूज स्कूल बुक्स मांगी तो ऐसे हमने पढ़ा जब वो अंदर से कभी पढ़ रहे हैं कभी खेल रहे हैं कभी सीख रहे हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी आ गई नेशनल ओपन स्कूल भी आ गया कंप्यूटर सेंटर भी खुल गया फेस्टिवल वल वाले भी आ गए ब्रह्म कुमारी भी आ गई आर्ट ऑफ लिविंग सारे शाम को प्रवचन कर रहे तो उनकी क्या हुआ उनकी सोच बदलने लगी तो मैंने ये सोचा ये मुझे किसी ने कहा नहीं था करने को मैंने अपने आप से सोचा कि मेरा काम यहां है क्या क्या सिर्फ एक गार्ड बनना या गार्डियन भी बनना जो मैंने गार्ड का की भी काम किया और गार्डियन का भी काम किया सो so, वो जब गार्डियन का काम हम करा तो वो फैल गया पड़ा क्योंकि प्रिजन से रोज 500 लोग वापस भी जाते थे वो जाके बाहर समाज में बोलते थे अब तो पढ़ के आए हमको लिख के आए वो बैग भी लेके जाते थे जो डोनेटेड बैग्स होते थे दिखाते थे अपने बच्चों को मैं देखो पढ़ के आया अंगूठा लगा के आते थे नाम लिख के जाते थे अंगूठा लगा के आते थे और वो बाहर जाने वक्त नाम लिख के जाते थे तो वो बैग भी ले जाते थे दिखाने के लिए कि मैं पढ़ के आऊ मैंने भाई विश्वास करो नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा सो <laughs> so, जब ये ऐसा काम फैला बहुत लोगों में फैला क्योंकि रोज 500 लोग बाहर जा रहे हैं 500 लोग जाके बोलते थे अंदर से ये हो रहा अंदर ये हो रहा कोई नशा नहीं बेच रहा अंदर नशा बंद कर दिया बीड़ी बंद हमने बंद कर दी स्मोकिंग बंद कर दी सो so, सुधार होने लगा जब तो अपने आप नजर आने लगा समाज 
मीडिया ने भी लिखा उसके बारे में क्योंकि मीडिया आफ्टर ऑल हिस्सेदार है ना पांच सौ लोग रोज बोलते जा रहे हैं कोई ना कोई तो अपने आप न्यूज आ फिर मीडिया आने भी लगा पूछने भी लगा मुझसे जब मेरे से पूछने लगा मैंने उनको दिखाया कि देखो मेडिटेशन हो रही है देखो क्लासेस लगी हुई है देखो प्रवचन हो रहा है देखो इंदिरा गांधी क्लास लगी है देखो ये देखो कंप्यूटर क्लास है देखो सारे देखने लगे फेस्टिवल आने लगे वो पब्लिक बोलने सो जब बहुत सारा योगा होने लगा कूड़े को खाद बनाया कूड़े को खाद टन और टन ऑफ गार्बेज वॉज मेड इन टू मैन्योर वेस्ट मैनेजमेंट तो हमने 93 में शुरू कर दी सो ऐसे चीजें ये भी बुक लिखी हुई है बाय द वे इट्स कॉल्ड इट्स ऑलवेज पॉसिबल ओके उसके बाद चलो मैं अपने बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता तो मेरी बातें तो मैम आए बिकॉज वो चलती रहेंगी चलती रहेंगी देन आई हैव यू नो सुखमन प्रीत सुखमन प्रीत हाय गुड गुड इवनिंग मैम यस सुखमन मैम सो बेसिकली वी हर्ड दैट यू हैव लर्न सो मेनी क्वालिटीज इन योर चाइल्डहुड एंड दे हैव हेल्प्ड यू अ लॉट um so can you please particular uh, particularly tell that what qualities have helped you contribute to the society to such a great extent it was a quality of personal discipline i was a very disciplined person jo mujhe karna hai wohi pehle karna hai kuch cheez dusri nahi main dusri taraf nahi jati thi agar mujhe padhna hai to us waqt maine padhna hai aur us waqt maine khelna hai to mujhe khelna hai so jo mujhe jis cheez ka time hota tha मैं वो ही करती थी मैं मिक्स नहीं करती थी आई थिंक इट वॉज अबिट ऑफ पर्सनल डिसिप्लिन एंड देन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू थिंग्स पर्सनल डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क मैम लाइक यू सेड यू वर अ गार्ड एज वेल एज अ गार्डियन एंड यू नो वॉट यूर वन ऑफ दोज पीपल एंड यूर वन ऑफ वेरी फ्यू पीपल हु ऑलवेज हेज गिवन दैट फाइव दैट यू आर अ मेंटो एंड अ मम्मा एज वेल फॉर एग्जाम्पल आई आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वट आई मीन दैट आप डांट भी लगा दोगे बट देन यू ऑल्सोज प्रोटेक्ट एंड इट्स नॉट ओनली मी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप सबको प्रोटेक्ट भी करके चलोगे बट हाँ जहां पर कोई गलती करेगा आप डंडा भी जरूर दिखाओगे यू हैव ऑलवेज गिवन दैट पाइप और राइट मूविंग फॉरवर्ड नव्या Thank you, sir. Good evening, ma'am. It's a very deep question which Navya is going to ask. So, I hope you're ready for it. Well, India is has always been a patriarchal society, right? And I would like to know if you think it is still a patriarchal society, and how did you manage to create space for yourself here in such a male dominant world, in India, like in a male dominant country, per se. Well, when I was growing up, it was with the help of my parents. When yeah, I was yeah. growing up, when I was growing up, my parents were helping me clarify clarity. What am I going? What? Why? How different it is to be a girl in a male society. They were educating me. It's a very important role parents play, teachers play. But in my case, parents played a very important role. They explained to me uh, what is an empowered girl, and How do you deal with these situations? समझाते थे पढ़ाते थे उसके बाद मैं करती थी लेकिन मेरा लक्ष्य यह से था कि मैंने कमजोर नहीं होना मैंने मारका के घर नहीं आना मैंने हार के घर नहीं आना मैं ये लड़की कम नहीं हूं मैं मैं किसी से कम नहीं सो आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन माई माइंड कि मैंने हारना नहीं सी सॉरी दिस प्लेस स्टिल मेल डोमिनेंट अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन यस इट इज it is male dominant still it still because it's a strongly patriarchal society it still is rural areas is completely patriarchal right. urban areas apne tarike ki control hai to 100% isme to ladki wohi bachegi jiski parents usko ghar usko secure hoga agar ghar hi nahi usko secure ghar hi mein hi usko taakat de rahe hain to wo kaise bahadur banegi mujhe pata hai bahut sari ladkiyon ko abhi bhi maa baap keh dete hain अरे इस पर खर्चा करने की क्या जरूरत है ये तो चली जाना है या पैसे कम है तो लड़के को पढ़ा देंगे लड़की को कम पढ़ाएंगे ये मुझे पता है ठीक है और कई बार उसको बेस्ट ऑफ क्वालिटी फूड भी नहीं देते 
उससे उसको घर का काम में उस पर देते हैं लड़के को कहते हैं अरे तेरा भाई है सो इट इज इवन नाउ इट्स हैपनिंग आई एम अवेयर ऑफ दैट सो इट इज स्टिल अ पेट्रिया सोसाइटी द ओनली वे इज होम्स जब तक घर नहीं देखो बाहर का नहीं कुछ अगर घर में बेचारी लड़की ये समझेगी अरे इसने तो चले जाना है ये तो हमारे लिए खर्चा है राइट right? और ये तो हमारा नाम भी नहीं आगे ले जाएगी वंश भी नहीं चलाएगी यहां ये काले रंग की है गोरी नहीं है राइट right? तो ये तो हमारे लिए बोझा है दोबारा नई लड़की एक और लड़की आ गई तो ऐसे जब ताने सुनेगी तो उसका घर उसका नुकसान कर रहा है सेल्फ स्टीम उसकी सेल्फ स्टीम को तोड़ रहा है बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बर, ब, अभी ब, नन्नी बच्ची है वो प्लांट ग्रो कर रही है तो फ्रूट कैसा देगी फिर क्योंकि तो उसका माली ही माली ही उसको खाद ठीक नहीं दे रहा अडल्ट्रेटेड खाद दे रहा है तो बेचारा फल कैसे बीठा होगा बताइए टाइम I know few kids are still left who were supposed to ask Pam certain question. Next time also, uh, I'll make, uh, I'll we'll try to work something out. If Ma'am Jesse free will be, Ma'am, we will try to get Ma'am to meet Ma'am again. But before going, but before going, before going, make sure you go to the Ma'am's website and download the book because it will absolutely teach you a lot about uh, perseverance, about uh, women empowerment, about courage. uh ma'am any last words i would chip just these children daily before sleeping make your time table for the next day and every day rate yourself how much did you achieve get into the time table habit and say me itne baje se itne baje ye karna hai itne baje se itne baje ye karna hai itne baje se itne baje karna hai stick to the schedule that gradually move towards implementing that time table you will develop a wonderful disciplined habit of achieving more and before you sleep uh, rate rate yourself every day rate aaj mera din mein 5 out of 10 aaj mere din mein 7 out of 10 aaj mere din mein 0 lekin agar aap to naturally you don't so maintain a little journal of your own make a little schedule and plan your day and then every day move towards that to kuch na zero se aap fayda to jaoge dheere dheere six pe aa jaoge i would suggest whatever you want to achieve whatever you want to be us journey ko socho ड्रीम करो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ रोज रोज तो आप देखोगे आप उस जर्नी की तरफ उसी गाड़ी पे डब्बे में होगे जहां गाड़ी ले जानी है आपको थैंक यू सो मच किरण बेदी मैम इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस एंड इट वाज ऑब्वियसली एन ऑनर फॉर मी इतने टाइम बाद यू नो द लाइफ कम्स फुल सर्कल सो थैंक यू सो मच मैम एंड आई विल गिव आई विल टेल Tell me one minute. What was this event about? Okay, go ahead. So this event was about where Ma'am uh, shared her journey of past forty years. No, I want a child's feedback. Okay. Give me a child's feedback. Child, uh, let's see. I'm, I'm recording it again. I want a feedback from these girls. Okay, children. Uh, sir, sir, sir. It's my humble request. जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाए पहले वो स्टार्ट करें. Please. Okay. नहीं. I just want a takeaway. What are your takeaways, please? Please give me your takeaways from this session. Ma'am, may I go ahead? What are your takeaways from this session? Ma'am, as you are my idol, and I always get motivated from you because you broke all the patriarchal uh, barriers in front of you. So, what I take away was that we should be first concentrated on what we want to achieve. Because if we are not concentrated, we can't make up plans. First, we need to set our mind. We need to listen to our heart that we need to achieve something. Because if we listen to our minds, then we always like. Just waste the time. Just get into it. Start. Just do this. Navya, what's your feedback? Navya, I've learned a lot from you, and I've learned that it's important to maintain yourself. You cannot just work at one thing and expect to get the results. You need to look after all the aspects of your life. Good. And Shaki, Shaki, what's your feedback? What's your takeaway? 
Uh, so my takeaway would be that we should not think that we are less than anybody else, and we should always take care of ourselves. Okay, Gauri, yours. Ma'am, my takeaway is that we should be independent and be our own leaders, and uh, we should keep on moving towards a goal. And what we desire is. a wish and not what we want to achieve so we should be able to differentiate between them and pavan pavan okay short word one liners pavan preet my takeaway is that if we are independent so we can give to others yeah good supan so, ma'am i would say that self discipline will bring all of these qualities with it okay dia Our family plays a very important role in our bringing and our moral values, and yes. we should pay attention to it. Getting them right. Yeah. Drupit, Drupit, what's your takeaway? Uh, I take I take a bit that uh, the difference between wish and goal and the and the value of independence. Okay, Nandini. My takeaway is self discipline is very important. Yeah. Okay, and uh, Gauri. Mom, we should have a positive approach towards fitness and the difference between the wish and desire. I told you. Okay, good, Paul. Where's Paul gone? Paul, Paul disappeared. Nanika, you want to say something? Anybody else wants to say anything? Okay, thank you. I want to say thank you and top team. Anji, you want to say something? Yes, yes, Sukman. Paul, talking to us so nicely, and uh, we enjoyed listening to you. I personally. Paul, thank you. Okay, what I want to thank the entire team for giving me this opportunity. Thank you, thank you so much, Pram. It's a it's a pleasure. And we love your confidence. <laughs> <laughs> thank you. Bless you all, and have a great year ahead. And happy Women's Day! It's coming. Yes, Pram. Thank you, ma'am. Thank you, you too, ma'am. Thank you for inspiring thank us. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So I've got you captured. <laughs> <laughs> sure, ma'am. All right, ma'am. Thank you so much, ma'am, once again. and uh, uh god bless you and you know i i mean i'm just i'm i'll always be flabbergasted by and i'll always be in your uh, i'll always be awestruck okay now i have to run to the other event okay All right, bye 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 bye